இன்றைக்கி நம்ம லெவன்த்து தமிழ் புக்கில் இயல் மூணில் இருக்க செயல் பகுதி பற்றி பார்க்க போகிறோம் இயல் மூணில் மொத்தம் மூணு செயல் பகுதி இருக்குது காவடி சிந்து குறுந்தொகை புறநானூறு காவடி சிந்து குறுந்தொகை வந்து இதுக்கு முன்னாடி போட்ட வீடியோஸ்லாம் நம்ம பார்த்துருப்போம் இன்றைக்கி நம்ம புறநானூறு பற்றி பார்க்க போகிறோம் புறநானூறு உண்டால் அம்ம இவ்வுலகம் இந்திரர் தமக்கென முயலா நோந்தால் பிறர்க்கென முயலுணர் உண்மையானே இந்த பாடலில் நடுவில் நிறைய வரிகள் இருக்கும் அது நீங்கள் புக்கில் பார்த்துக்கோங்க இங்கே நான் முக்கியமான வரிகளை மட்டும் கொடுத்துருக்கேன் இப்போது உண்டால் அம்ம இவ்வுலகம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாடல் வரிகளை கொடுத்துட்டு இந்த பாடல் இடம்பெற்றுள்ள நூல் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா புறநானூறு அதே மாதிரி தமக்கென முயலா நோந்தால் பிறர்க்கென முயலுணர் உண்மையானே அப்படின்னு இந்த வரிகளை கொடுத்துட்டு இந்த பாடல் இடம்பெற்றுள்ள நூல் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா புறநானூறு இந்த பாடலுடைய ஆசிரியர் யாருன்னா கடலுள் மாய்ந்த இளம்பெரு வழுதி புறநானூரில் இந்த பாடல் நூற்றி எண்பத்தி இரண்டாவது பாடலாக அமைஞ்சிருக்கு அடுத்தது சொற்பொருள் தமியர்னா தனித்தவர் முனிதல்னா வெறுத்தல் துஞ்சல்னா சோம்பல் அயர்வுனா சோர்வு மாற்றினா பெருமை நோன்மைனா வலிமை தாழ்னா முயற்சி தமிழரின் வாழ்வியல் கருவூலம் அப்படின்னு அழைக்கப்படும் நூல் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா புறநானூறு அடுத்தது புறநானூரை நிறைய ஆங்கில ஆசிரியர்கள் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்துருக்காங்க அதில் பேராசிரியர் ஜார்ஜ் எல் ஹார்ட் அப்படிங்கிறவர் புறநானூற்றை ஹண்ட்ரட் சாங்ஸ் ஆஃப் வார் அண்ட் விஸ்டம் அண்ட் ஆந்தாலஜி ஆஃப் பொயம்ஸ் ஃப்ரம் கிளாசிக்கல் தமிழ் தி புறநானூறு அப்படிங்கிற தலைப்பில் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்திருக்காரு அதே மாதிரி ஜியு போப் வந்து புறநானூற்று பாடல்கள் சிலவற்றை எக்ஸ்ட்ராக்ஸ் ஃப்ரம் புறநானூறு அண்ட் புறப்பொருள் வெண்பா மாலை அப்படின்ற தலைப்பில் மொழிபெயர்த்திருக்காரு ஊவேசா அதாவது ஊவே சாமிநாதன் அவர்கள் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி நாலாம் ஆண்டு முதன் முதலாக புறநானூற்று பாடலை பதிப்பித்து வெளியிட்டிருக்காரு அடுத்தது நூல் குறிப்பு புறநானூறு எட்டு தொகை நூல்களில் ஒன்று புறத்தினை சார்ந்த நானூறு பாடல்களை கொண்டது புறநானூறு புறநானூறு புறம் புறப்பாட்டு அப்படின்னு அழைக்கப்படும் புறநானூறு அகவற்பார்களால் ஆனது புறநானூற்றின் பாடல்கள் சங்க காலத்தில் ஆண்ட அரசர்களை பற்றியும் மக்களுடைய சமூக வாழ்க்கையை பற்றியும் எடுத்து சொல்கிறது தான் புறநானூறு கடலுள் மாய்ந்த இளம் பெரும் வழுதி அப்படின்னா பாண்டிய மன்னர்களில் பெரும் வழுதி அப்படின்ற பேரில் பல பேர் இருந்தாங்க இருந்தாலும் அரிய குணங்கள் அனைத்தையும் தம் இளமை காலத்திலேயே பெற்றிருந்த காரணத்தினால அக்காலத்தில் மக்கள் இவரை இளம் பெரும் வழுதி அப்படின்னு அழைத்தனர் கடற்செலவு ஒன்றில் அதாவது கடற்செலவு அப்படின்னா கடல் பயணம் அப்படின்னு அர்த்தம் கடல் பயணம் ஒன்றில் இறந்து போனதுனால இவர் கடலுள் மாய்ந்த இளம் பெரும் வழுதி அப்படின்னு பிற்காலத்தவர் அழைத்தனர் இவர் புறநானூரில் ஒரு பாடலும் பரிபாடலில் ஒரு பாடலும் இயற்றியுள்ளார் உண்டால் அம்மா இவ்வுலகம் இந்த பாடலில் இருக்க திணை வந்து புதுவியல் திணை துறை வந்து பொருண்மொழி காஞ்சி துறை புதுவியல் திணைனா வெற்றி முதல் பாடான் வரை உள்ள திணைகளில் கூறப்படாத செய்திகளையும் பிற பொதுவான செய்திகளையும் தொகுத்து கூறுவது தான் புதுவியல் திணை பொருண்மொழி காஞ்சி துறைனா மக்களுக்கு நலம் செய்யும் வாழ்வியல் நெறிகளை எடுத்து சொல்கிறது தான் பொருண்மொழி காஞ்சி துறை அடுத்தது பாடலின் பொருள் இந்த பாடலுடைய பொருள் என்ன அப்படின்னா தமக்காக உழைக்காமல் பிறருக்காக பெரிய முயற்சியுடன் உழைப்பவர்கள் அதாவது பழங்காலத்தில் தனக்குன்னு உழைக்காமல் மற்றவங்களுக்காக ரொம்ப பெரிய முயற்சி எடுத்து உழைச்சவங்க நிறைய பேர் இருந்தாங்க அவங்க வந்து இந்திரனுக்குரிய அமிழ்தம் கிடைச்சாலும் அது இனிமையானது அப்படிங்கிறதுக்காக தனித்து உண்ண மாட்டார்கள் யாரையும் வெறுக்க மாட்டாங்க சோம்பலின்றி சுறுசுறுப்பாக செயல்படுவாங்க பிறர் அஞ்சுவதற்கு தாமும் அஞ்சுவார்கள் புகழ் வரும் என்றால் தம் உயிரையும் கொடுப்பர் பழி வரும் என்றால் உலகம் முழுவதும் கிடைத்தாலும் ஏற்றுக்கொள்ளார் அப்படின்னா புகழ் வருது அப்படின்னா தன்னுடைய உயிரையும் கொடுப்பாங்க பழி வருது அப்படின்னா இந்த உலகத்தில் இருக்க மொத்த பழியையும் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் எதற்கும் மனம் தளர மாட்டார்கள் இத்தகைய சிறப்புடையோர் இருக்கிறதுனால தான் இந்த உலகம் இன்னும் இயங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு இந்த பாடலில் சொல்கிறாங்க இதுதான் இந்த பாடலுடைய பொருள் மேலும் இந்த மாதிரி அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா சண்டே பந்த் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்